பாடம் ஆறு பயிற்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டில் ஒன்பதாவது கணக்கு கொஸ்டின் என்னென்னா த வெக்டர்ஸ் த்ரீ வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கோப்ரானாரா இருந்துச்சுன்னா என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா சி இஸ் த ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் பண்ணணும் சி இஸ் த ஜாமெட்ரிக் மீன் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அதாவது பெருக்கு சராசரி சி எதுக்குன்னா ஏவுக்கும் பிக்கும் பெருக்கு சராசரி சின்னு சொல்லி நிரூபிக்கணும் இந்த த்ரீ வெக்டர்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குது ஒரு தள வெக்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஒரு தள வெக்டர்கள்னா என்ன கோப்ரானார்னா என்ன அப்படின்னா அதோட முப்பெருக்கம் ஸ்கேல முப்பருக்க வந்து பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய கணக்குகளில் பார்த்துருக்குறோம் அதை தான் இதுலேயும் எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போது டைரெக்டாகவே நம்ம சம் போடுறோம் பெருக்கு சராசரின்னா என்ன இப்போ ஏபிசி அப்படின்னு த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குது பெருக்கு தொடரில் இருக்குன்னா இதில் பிங்கிறது என்ன பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி பி ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படின்னா ரூட் ஏசி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ பிங்கிறது என்னென்னா ஏசியின் பெருக்கு சராசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கோம் இப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கு அப்படின்னா பி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏசி பெருக்கு தொடரில் இருக்கும் அல்லது பி ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஏசினா பி என்பது ஏகமாசியின் பெருக்கு சராசரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கோம் இது வந்து நம்ம சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ் அதாவது தொடர்களும் தொடர் முறைகளும் அப்படிங்கிற பகுதியில் நம்ம பா பார்த்துருப்போம் இதை தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து இதுக்கு பேர் வைக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏஐ ப்ளஸ் ஏஜே ப்ளஸ் சிகே அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் அடுத்தது பி வெக்டர் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது ஐ ப்ளஸ் கேன்னு இருக்குது சி வெக்டருங்கிறது என்னென்னா சிஐ ப்ளஸ் சிஜே ப்ளஸ் பிகே அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது இங்கே வந்து என்னென்ன அப்படின்னா இந்த மூணும் வந்து ஒரு தடவை வெக்டர்கள்னு கொஸ்டினை கொடுத்துருவாங்க அப்போ ஏபிசி ஆர் கோப்ரானார் ஒரு தள வெக்டர்கள் ஏபிசி ஆர் கோப்ரானார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஏபிசி உப்பை இருக்க வந்து பூஜ்ஜியம் இப்போ பாக்ஸில் ஏபிசி ஈக்குவல் டு என்னென்னா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இதில் இந்த ஏபிசியோட வேல்யூ சப்ஸ் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ரோவில் ஏ ஏ ஏசி அப்படின்னு கிடச்சிருது செகண்ட் ரோவில் பியில் உள்ளது ஐயும் கே என்ன இருக்குது அப்போ ஒன் ஜீரோ ஒன் சி வந்து என்னென்னா சிசிபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு ஏ இன்ட்டு நான் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஜீரோ மைனஸ் சி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு பி பி சி இன்ட்டு ஒன் சி அடுத்தது ப்ளஸ் சி இன்ட்டு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சி மைனஸ் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போது இதை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஜீரோ மைனஸ் சி மைனஸ் சி தான் அதே போல் பி மைனஸ் சி உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணால் இது ஏபி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஏசி ஆகிடுது அடுத்தது சி இன்ட்டு சி கூட சி ஸ்கொயர்னு கூட போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மைனஸ் ஏசி மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் ஏசி ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஏசியும் மைனஸ் ஏசியும் கேன்சல் ஆகிடுது இந்த ஏபியை ஆர்வச்சு சைடு அனுப்பிடுறோம் அப்போ சி ஸ்கொயர் என்ன கிடைக்குதுன்னா ஏபி கிடைச்ச மாதிரி சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபின்னு கிடைச்சிருது இதுலேருந்து சி என்ன அப்படின்னா ரூட் ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும் எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருந்தால் ரூட்டுக்கு வெளியில் ப்ளஸ் எடுத்துக்கணும் எல்லாமே நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ரூட் வழியில் மைனஸ் எடுத்துக்கணும் அதான் வந்து பெருக்கு சராசரிக்கான உள்ளது தேர் ஃபோர் சி ஈக்குவல் டு ரூட் ஏபி தேர் ஃபோர் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் இதுதான் அப்போது சி என்பது ஏக்கமா பியின் பெருக்கு சராசரி அதாவது ஜிஎம்னு கூட நம்ம எழுதலாம் ஜாமெட்ரிக் மீன் சி இஸ் த ஜிஎம் ஆஃப் ஏக்கமா பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுலேருந்து கிடச்சிருது இதான் அந்த சம்மு ரொம்ப ஈஸியான சம்மு கோப்ரானார்னா அதுலேருந்து இதை கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க ரொம்ப ஈஸியாக டிட்டமன் அண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிம்பிளான சமூகம் தே